ஆரஞ்சஸ் இந்த உலகத்திலேயே ஒரு ஃப்ரூட்டோட நேமை தூக்கி ஒரு கலருக்கு நேமாக வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஆரஞ்சோட ஹிஸ்ட்ரியில் மட்டும்தான் நடந்திருக்கும் அண்ட் ஆரஞ்சோட சேர்த்து இந்த உலகத்திலேயே ரெண்டே ரெண்டு ஃப்ரூட்டுக்கு மட்டும்தான் ஒரு கலரோட நேமை தூக்கி வச்சிருக்காங்க ஆனால் இவ்வளோ ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கிற இந்த ஆரஞ்ச் உண்மையிலே ஆரஞ்ச் கலரே கிடையாது ஸோ வெல்கம் டு ஸ்நாக் டைம் மக்களே அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ஆரஞ்சோடைய ஒரிஜினல் கலர் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் பார்க்குற வாங்கி சாப்பிட்ற இந்த ஆரஞ்சஸோட ஒரிஜினலான கலர் க்ரீன் இந்த ஆரஞ்ச் அப்படின்ற ஃப்ரூட் டேன்கரைன் அண்ட் பொமேலோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு ஃப்ரூட்டோடைய ஹைப்ரிட் அதாவது இயற்கையாகவே ரெண்டு ஃப்ரூட்டும் சேர்ந்து ஒரு புது ஃப்ரூட்டாக உருவானது தான் இந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் ஒரிஜினல் ஆரஞ்சோட கலர் க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும் இன்னுமே கூட நீங்கள் வியட்நாம் இல்லைனா தாய்லாண்ட் மாதிரி வாமான ஏரியாஸ்க்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே க்ரீன் கலர் ஆரஞ்ச் தான் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்போ நாம் யூஸ் பண்ணுற ஆரஞ்ச் எல்லாம் கலப்படமா அப்படின்னு கேட்டால் அது கலப்படம் கிடையாது நாம் யூஸ் பண்ணுற ஆரஞ்ச் எல்லாமே இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட கலரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிச்சுன்னு சொல்லலாம் முன்னாடிலாம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் தான் ஆரஞ்சை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ரொம்பவே வாமான வெப்பமான ஒரு இடம் ஸோ இங்கேருந்து எல்லா ஆரஞ்சஸையும் மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கு கொண்டு போகும்போது அங்கே இருக்கிற கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ப இந்த ஆரஞ்சஸ் எல்லாம் தன்னைத்தானே அடாப்ட் பண்ணிக்கிச்சுன்னு சொல்லலாம் ஸோ பேசிக்காக எந்த ஏரியாலாம் ரொம்ப வார்மாக சூடாக இருக்கோ அங்கே இருக்கிற எல்லா ஆரஞ்சஸ்மே க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அண்ட் எந்த ஏரியாலாம் கூலாக கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகிருக்கோ அங்கே எல்லாமே ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் சின்ன வயசில் கோழிலேருந்து முட்டை வந்துச்சா இல்லை முட்டையிலேருந்து கோழி வந்துச்சான்ற கொஷின் நிறைய பேரோட மண்டையை சுத்த விட்டுது ஸோ அதே மாதிரி ஆரஞ்சுக்கும் ஒரு கொஷினை கலப்பி விட்டுருக்காங்க அது என்னென்னா ஆரஞ்சுன்ற ஃப்ரூட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்ததா இல்லை ஆரஞ்சுன்ற கலர் ஃபஸ்ட்டு வந்ததா அப்படின்ட்டு ஒரு கொஷினு உங்களுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் தெரியும்னா டக்குனு கீழே கமெண்ட் பண்ணுறேங்க பார்க்கலாம் எத்தனை பேரோட ஆன்சர் கரெக்டாக லிங்க் ஆகிடுச்சுன்ட்டு ஸோ முட்டையிலேருந்து கோழியா இல்லை கோழிலேருந்து முட்டையான்ற கொஷின் அளவுக்கு இது காம்ப்ளிகேட்டடாக இல்லை ஸோ ஈஸியாகவே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அண்ட் இதுக்கு ஆன்சர் ஃப்ரூட் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அதாவது ஆரேஞ்ச் அப்படின்ற வார்த்தை வந்துட்டு ஃப்ரூட்டை குறிக்காமல் ஃப்ரூட்டோடைய ஸ்கின்னில் இருக்கிற கசப்பு தன்மையை குறிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரேஞ்ச் அப்படின்ற கலரையே சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் தான் உள்ளே சேர்த்துருக்காங்க பட் சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரிக்கு முன்னாடியில இருந்தே ஆரேஞ்சை கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காங்க ஐ மீன் ஃப்ரூட்டை சொன்னேன் ஸோ சிம்பிளாக ஆரேஞ்ச் ஆரஞ்சாக இருக்கிறதுக்கு ஆரேஞ்ச் தான் காரணம்ட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சரி ஓகேப்பா நான் வாங்கின ஆரஞ்ச் வந்துட்டு ஆரஞ்ச் கலரில் தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம சென்னையில் தானே இருக்கோம் இங்கே சூடு அதிகமாக இருக்குல்ல ஸோ வாங்கின ஆரஞ்சு ஆரஞ்சிலேருந்து பச்சை கலர் ஆரஞ்சாக மாறி இருக்கணுமே ஏன் மாறலை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த ஆரஞ்சு எல்லாமே இம்மெச்சூர் அதாவது பச்சையாக இருக்கும்போதே அதாவது புதுசாக இருக்கும்போதே இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுருவாங்க ஸோ இது எந்த இடத்துக்கு போதோ அங்கே போய் தான் ஃபுல்லாக மெச்சூர்டாகி அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகும் ஸோ இது ஃபுல்லாக அடாப்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை எங்கே மாற்றினாலும் ஒரே கலரை தான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதனால தான் அதை சென்னைக்கு கொண்டு வந்தாலும் சரி இல்லை ஊட்டிக்கு கொண்டு போனாலும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கிற ஆரஞ்ச் ஆரஞ்ச் கலர்லேயே இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் ஆரஞ்சை வியட்நாமில் இருந்தோ இல்லை தாய்லாண்ட்லேருந்தோ கொண்டு வந்து சென்னையில் வச்சா அந்த ஆரஞ்ச் க்ரீன் கலரில் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர ஆரஞ்ச் கலரில் மாறாது அதுக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆனது வியட்நாம் இல்லைனா தாய்லாண்ட் மாதிரி ஒரு வாமான இடத்துல தான் ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை வேறு எங்கே கொண்டு போனாலும் அதோட கலர் அப்டேட் மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆரஞ்சு எல்லாமே ஃப்ளவராக இருக்கும்போதே அந்த மரத்துலேருந்து கீழே விழுந்துடும் இது ஏன்னா ஆரஞ்ச் மரத்தில் நிறைய புது புது மெச்சூர்டு ஆரஞ்சாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த பழைய ஆரஞ்சும் அந்த மரத்துலேயே இருந்துச்சுன்னா அந்த மரத்தோட கேப்பபிலிட்டிக்கு அதிகமான ஆரஞ்சை அதை சுமக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இம்மெச்சூர்டாக இருக்கிற ஆரஞ்சை அந்த மரமே கீழே தள்ளிடும் ஸோ இப்படி கீழே விழுந்த ஃப்ளவரு ஃபஸ்ட்டு காயாக மாறும் அதுக்கப்புறமா அது ஃப்ரூட்டாக மாறுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு மாதம் கிட்ட தேவைப்படும் இப்போ நீங்கள் ஒரு காயாக இருக்கிற வாழை பழத்தை வாங்கி வச்சிங்கன்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக பழுக்க ஆரம்பிக்கும்ல அதே மாதிரி தான் இந்த மரத்துலேருந்து கீழே விழுந்த ஃப்ளவரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பழுத்து பழமாக மாற ஆரம்பிக்கும் அண்ட்